Cześć! W dzisiejszym odcinku Zabytków Nieba będzie pierwsza amatorska konstrukcja lotnicza zarejestrowana w PRL-u. Samolot Kukułka konstrukcji Eugeniusza Pieniążka z 1971 roku. Eugeniusz Pieniążek był konstruktorem, amatorem i pilotem, który w latach PRL-u miał możliwość demonstrowania możliwości polskich szybowców za granicą, m.in. w Szwecji. Nawiązał on tam kontakty z konstruktorami, z pilotami, którzy później odwiedzali go w jego domu. No i takie to były czasy, że wszelkie kontakty zagraniczne obywatela polskiego wzbudzały zainteresowanie władz. I te władze i służby bezpieczeństwa zaczęły składać panu Pieniążkowi różne propozycje współpracy. On odmawiał, więc później przechodzili do mniej wytwornych form perswazji i zaczęło się szykanowanie, zastraszanie, pozbawianie pracy, zabieranie paszportu i tego typu historie. W związku z czym Eugeniusz Pieniążek uznał, że musi opuścić Polską Rzeczpospolitą Ludową. A jako pilot chciał to zrobić drogą powietrzną. Możliwe to było wówczas albo poprzez porwanie samolotu pasażerskiego, żeby dostać się na jego pokład trzeba było mieć paszport. Można to było zrobić uprowadzając samolot, ale Eugeniusz Pieniążek nie chciał kraść samolotu, za co z mojej strony duży szacun i postanowił, że sam zbuduje samolot, którym ucieknie. Jego konstrukcja powstawała od 1969 roku w mieszkaniu w Lesznie na pierwszym piętrze, a za warsztat służył pokój córki konstruktora o powierzchni 8 m2. Części, które dało się znieść po schodach, były wynoszone do hangaru aeroklubowego. Te, które były za duże, były opuszczane na linach z okien. I finalnie samolot został zmontowany w hangarze na lotnisku w Lesznie, gdzie również został oblatany. Nazwę dla samolotu wymyśliła siedmioletnia córka konstruktora Iza, która uznała, że ten samolot powinien nazywać się Kukułka i taką też nazwę mu nadano. Początkowo Eugeniusz Pieniążek planował zbudowanie amatorskiego drewnianego samolotu D-31 Turbulent i dokumentację do niego sprowadził z Anglii. Natomiast ten projekt został dość mocno zmodyfikowany ze względu na to, że miał on dostęp do części szybowców. I tak oto na generalnie kadłubie przypominającym Turbulenta zostały zabudowane skrzydła i owiewka kabiny od rozbitego szybowca Jaskółka. Jak popatrzymy na kukułkę od razu widzimy, że jej ogon to jest tylna część szybowca Foka. Drążek sterowy pochodził z szybowca Zephyr, natomiast silnik i podwozie z samolotu Piper Cup. Kukułka miała w swojej karierze kilka silników. Początkowo był to silnik Continental A65 o mocy 65 koni mechanicznych, co było lepszą opcją niż planowany w turbulencie zaadoptowany do lotniczych celów silnik Boxer z Volkswagena Garbusa. Kukułka wyszła większa, cięższa i moim zdaniem dużo ładniejsza niż Turbulent. Co ważne i co okazało się później przydatne przy jej historycznym locie, miała również zamkniętą kabinę. Układ przyrządów w kabinie był bardzo czytelny. Ładnie było to wszystko wykończone i opisane. Poznajemy tam części z innych szybowców i samolotów. Hamulce koła miały blokadę do pozycji postojowej wykorzystywaną. Tak więc naprawdę mimo powstawania tego samolotu w mieszkaniu i mimo bardzo amatorskich warunków, jak również mimo wielkiego zainteresowania się władz tym, dlaczego tutaj ten samolot jest budowany, powstała naprawdę elegancka konstrukcja, na którą do dzisiaj miło się patrzy. W ogóle zainteresowanie władz było tutaj istotną sprawą, dlatego że z jednej strony oczywiście um, oni zdawali sobie sprawę z tego, że konstruktor może budować samolot z zamiarem ucieczki, natomiast ta ucieczka się im pewnie wydawała y, rzeczą y, niewyobrażalną i, i, i niedorzecznym planem dla tak lekkiego samolotu, ale z drugiej strony oto ktoś swoją ciężką pracą u podstaw w amatorskich warunkach z tanich materiałów zbudował samolot, więc też był wzorem dla obywateli kraju socjalistycznego. Pokazywał, że można spełnić swoje marzenia w oparciu o swoją ciężką pracę. Tak więc tutaj taka dwuznaczność była dookoła samych tych technicznych aspektów powstawania tego ciekawego samolotu. Kukułkę oblatano 3 lipca 1971 roku i przez okres wakacji wylaszowano na niej 39 pilotów i 5 pilotek. Później przyszedł czas na historyczny lot Kukułki, który rozpoczął się w Krośnie. 13 września 1971 roku Eugeniusz Pieniążek wystartował Kukułką z Krosna z oficjalnym zamiarem przelotu do Bielska Białej. Z trasy skręcił na południe, przekroczył granicę i nad Czechosłowacją i Węgrami doleciał do miejscowości Subotica w Jugosławii za węgierską granicą. 
Lot przebiegał w trudnych warunkach, w gęstym deszczu, w czasie burzy. Samolot musiał lecieć na bardzo niewielkiej wysokości, ze względu na to, że jedyną formą nawigacji była mapa drogowa, którą pilot porównywał z napisami z nazwą stacji kolejowych, które były mijane przez niego, leciał nad linią kolejową. Poza tym niska wysokość zapewniała można powiedzieć niewykrywalność czy utrudnione wykrywanie dla radarów wojskowych. Wówczas ten lot odbywał się już po tym, jak Franciszek Jarecki uciekł z Polski na północ, kradnąc myśliwiec LIM-2. No i potem już było tak, że wojsko nie zastanawiałoby się, co zrobić z samolotem, który uciekał za granicę. No a kukułka była konstrukcją na tyle lekką i delikatną, że tak naprawdę wystarczyło się minąć z myśliwcem, żeby wiele z niej nie zostało. Tak więc na niskim pułapie pilot dokonywał swojego przelotu, swojej ucieczki. Co więcej, spadło podczas tego lotu ciśnienie oleju. Cały czas istniało ryzyko zatarcia silnika. Niemniej jednak udało się do celu dolecieć i kukułka wylądowała w Jugosławii. Ze względu na warunki, w jakich odbywał się lot, Pilota Eugeniusza Pieniążka uznano w Polsce oficjalnie za zmarłego, natomiast samolot 10 miesięcy później został skreślony z rejestru. Tymczasem Kukułka pozostała na jugosłowiańskim lotnisku, pilot został aresztowany, spędził 7 miesięcy w więzieniu, później został wypuszczony i przez Austrię trafił do Szwecji, dokąd również sprowadził swój samolot. Kukułka została wydana za 1200 dolarów w płaconych obsłudze lotniska i była holowana za Volkswagenem Garbusem, Kadłub był ciągnięty jak przyczepa, skrzydła były złożone na dachu i kukułka rozpoczęła etap swojej egzystencji w Szwecji. Tam przez 17 lat stała w hangarze, później została w Szwecji zarejestrowana, uruchomiona, a w 1993 roku sprowadzona ponownie do Polski. W międzyczasie kukułka otrzymała nowy silnik Continental A90 o mocy 90 koni, a podwozie z Pipera Kaba zostało zastąpione podwoziem o laminatowych zastrzałach, przez co ona już trochę wygląda nawet jak taki akrobacyjny samolot. Naprawdę po raz kolejny to powtarzam, to jest bardzo ładna, estetyczna konstrukcja. Zawsze mi się ta kukułka podobała. W ogóle jak się dowiedziałem dawno temu, że to jest amatorski samolot, no to się generalnie mocno zdziwiłem. Kukułka w 2006 roku została przebazowana drogą powietrzną do Muzeum Lotnictwa Polskiego. To było podczas trzeciego małopolskiego pikniku lotniczego i w Muzeum Lotnictwa do dzisiaj można ją podziwiać jako eksponat i przypomnieć sobie tę nietypową historię ucieczki z PRL-u samolotem własnej konstrukcji autorstwa Eugeniusza Pieniążka. Pozostawiam Was z danymi technicznymi kukułki i widzimy się w kolejnych odcinkach serii Zabytki Nieba jak tylko uda mi się je nagrać. Cześć!